ஹாய் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யூனிட் டூவில் கம்பெனி லா இன்ட்ரடக்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் கமர்ஷியல் லா அதில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்டு அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அண்டு கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வேரண்டிஸ் ஆஃப் சேல் கான்ட்ராக்ட் த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பெனி லா அண்டு கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிலால் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனிலால் வந்து பொதுவாக கம்பெனி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் லீகலாக வேணும் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்னா என்ன மெமோரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்புறம் கம்பெனிஸோட நிர்வாகம் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் லா வந்து ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுது கம்பெனினா என்ன அப்படின்றத எப்படி லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது தென் கம்பெனி டேரக்டர்ஸ் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் கம்பெனி டேரக்டர்ஸோட பவர்ஸ் என்ன லயபிலிட்டிஸ் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் வைண்டிங் அப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் என்ன இப்போ கம்பெனியை சப்போஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க வைண்டிங் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வந்து லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பெனிலால் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கம்பெனினா என்ன அப்படின்றத வந்து எப்படி லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனினா என்ன அப்படின்றத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கம்பெனினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ ஒன் ஆஃப் ஒன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் படி கம்பெனின்றது ஏதோ ஒரு நிர்வாக நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டு அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருந்திருந்தால் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே அது வந்து ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்கல கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஸோ நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்றத எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு க டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கோம்ல அந்த டெஃபினிஷன் படி என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து கம்பெனியோட அர்த்தம் அப்படின்றாங்க ஏன்னா கம்பெனின்றது அதோட மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான விஷயம் நம்ம சில அசம்ஷன்ஸ்லாம் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி செக்ஷன் த்ரீ ஒன் ஆஃப் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி எல்லாம் வந்து கம்பெனிஸ் ஃபார்ம்டு பிஃபோர் திஸ் லா இந்த ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் என்ன என்ஆக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்துச்சு ஸோ அதை வந்து கவர்ன் பண்ணதெல்லாம் வேற லா க கவர்ன் பண்ணுச்சு ஸோ பிரிட்டிஷ் ரூலில் இருந்து அந்த ஆக்டை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து என்ஆக்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் அப்போ இருந்து இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தான் வந்து நமக்கு நடப்பில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் பண்ண கம்பெனிஸ்லாம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்பரிஸ் கேட்பரிஸ்லாம் ஆயிரத்தி எண்ணூ எண்ணூறுக்கு வந்து உருவான ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூற்றி எண்பதுக்கு மேலே வந்து உருவான கம்பெனி அந்த வருஷத்தில் இருந்து இருக்குது இப்போ ஸோ அப்போ உருவான கம்பெனிஸையும் வந்து இந்த ஆக்டில் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து இந்த டெஃபினேஷனுக்கு அர்த்தம் ஸோ கம்பெனினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருப்போம் கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய மூணு டைப் வந்து மேஜராக பிரிப்பாங்க நாலு டைப் ஆக்சுவலாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து சோல் ப்ரப்பரேட்டர் சோல் ப்ரப்பரேட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரே ஒரு ஓனர் தான் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு இருப்பாங்க அப்படி ஒரு ஓனர் இருக்கும்போது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கம்பெனி வந்து நிர்வாகம் பண்ணுறதும் அவர் தான் கம்பெனி தான் அந்த சோ அவர் அவர் தான் கம்பெனி இதை ரெண்டையும் வந்து பிரிக்க முடியாது ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு வரும்போது அந்த கேபிட்டல் அதாவது முதலீடு பண்ணுறது அந்த முதலீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பங்கு இருக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஈக்குவலாக பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து அவங்கவுங்க ஷேருக்கு தகுந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பு இதுலேயும் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி கம்பெனி அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க கம்பெனிகள் அப்படின்னு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கம்பெனி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அவங்க வந்து பார்ட்னர் மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அதில் பத்து பேர் வந்து ஈக்விட்டி கேபிட்டல்னு வச்சுருப்பாங்க சில பேர் வந்து அதோட வேறு முதலீடுகள் போட்டிருப்பாங்க டிபென்ச்சர் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பின்னாடி ரொம்ப டீட்டெ
இப்ப ஒரு எடுத்துக்காட்டா ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா அழிக்க முடியாது பார்ட்னர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அந்த பார்ட்னரில் அஞ்சு பேர்த்தில் ஒரு ஆள் வெளியில் வந்தால் கூட அந்த கம்பெனி வந்து மூடிடணும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது இதை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆள் வெளியில் வரணும்னா அந்த கம்பெனியோட பங்குகள் ஷேர்ஸை வந்து வேறு யாருக்காவது விற்றுட்டாங்கன்னா அவர் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஆயிடுவார் அந்த நபர் மட்டும் அந்த ஐந்தில் ஒரு நபர் மட்டும் வெளியில் வந்துக்கலாம் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனி வந்து ஒரு தனி நபராக வந்து அவங்க கருதுறாங்க அதை தான் சொல்ல வந்திருக்காங்க கம்பெனி வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் இது வந்து நேச்சுரல் பர்சன் மாதிரி கிடையாது ஆனால் செயற்கையாக வந்து சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனியை ஒரு தனி மனிதனாக தான் பார்க்குது எந்த வித சட்டமோ எந்த வித இதோ வந்து அந்த கம்பெனியை தான் வந்து பாயும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா யார் மேலே அந்த கேசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனிப்பட்ட ஒரு நபர் மேலே நடக்காது ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்பெனி அப்படின்னு ஒட்டுமொத்தமாக தான் போடுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க அவங்க அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு வழி பார்க்கணும் ஆனால் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி மேலே அப்படின்னு ஒரு கேஸ் வந்தாலும் அது வந்து அந்த இன் இண்டிவிஜுவல் பர்சனையும் சேரும் பார்ட்னர்ஷிப்லேயும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் வந்து லயபிலிட்டி ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இவங்களுக்கு லிமிட்டட் லயபிலிட்டி தான் வந்து இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்களோ எவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்து இதில் முதலீடு பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோவுக்கு தான் லயபிள் இப்போ ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவ்வளோவுக்கு தான் வந்து இப்போ சப்போஸ் கம்பெனி ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி அந்த கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற நிலமை வருதுன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீஸ் பண்ணி அதை வந்து ஜப்தி பண்ணும்போது அவங்களுக்கான லயபிலிட்டி அளவுக்கு தான் வந்து அதை பண்ண முடியும் ஸோ கம்பெனியை வந்து வேறு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இப்படி தான் பண்ண முடியும் ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப்லேயோ சோல் ப்ராப்பர்ட்டியோ பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட அந்த நஷ்டத்தை சரி செய்ய முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து சாதாரண கம் ஒரு கம்பெனிக்கும் சாதாரண ஒரு சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்புக்கும் வித்தியாசங்கள் ஸோ இப்போ கம்பெனி அப்படின்றத வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன் ஒரு நபர்களால் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு குறிக்கோள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே குறிக்கோள் இருக்குது இப்போ பேட்டா அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன குறிக்கோள்னா ஷூஸ் வந்து விற்பனை பண்ணி அதில் லாபம் ஈட்டணும் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்டிஸ் ஜேம்ஸ் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி ஹேனே அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கம்பெனி அப்படின்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் இது வந்து சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் இதுக்குன்னு தனி என்டிட்டிஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு செப்பரேட் என்டிட்டி மனிதனும் ஒரு தனிப்பட்ட நபரும் கம்பெனியும் ஒன்றல்ல இதுவும் க ஒரு தனிப்பட்ட நபரும் வந்து வேறு வேறு இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து டாடா கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் வந்து யாருனா ரத்தன் டாட்டா இப்போ அவர் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு உள்ள அவர் வைத்த ஈவன் அவர் வந்து ஃபவுண்டராகவே இருக்கட்டும் அவர் தான் கம்பெனியை உருவாக்குறனாலும் அவர் நாளைக்கு அந்த கம்பெனியை விட்டு விலகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வேறு யாருக்காவது கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவர் ஃபவுண்டராகவே இருந்தாலுமே வந்து கம்பெனி எப்பயுமே கம்பெனியாக தான் இருக்கும் இப்போ எடுத்துக்காட்டா ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பின்னி பன்சால் சஞ்சய் பன்சால் அப்படின்றவங்க தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட ஓனர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆனால் அந்த கம்பெனியை இப்போ விற்றுட்டாங்க விற்றுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க அவங்க வெளியில் வந்தாலும் அந்த கம்பெனி இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து இவங்க சொல்ல வராங்க கம்பெனி அப்படின்றது ஒரு காமன் சீல் அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு பிராண்ட் நேம் மாதிரி அந்த பெயர் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ அதோட ஓனர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் வேறு கம்பெனி வந்து சொல்லுவாங்க வால்மார்ட்டுக்கு விற்றுட்டாங்க அப்படின்னா வால்மார்ட்டோட ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமன் சீல் கீழே இருக்குது அதே மாதிரி பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் இது என்ன பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் கேட்டிங்கன்னா கம்பெனிக்கு வந்து அழிவுன்றதே கிடையாது எல்லோரும் சேர்ந்து முடிஞ்ச
அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவர் வாரிசு இல்லைனாலும் அவருக்கு போகலைனாலும் அவர் வந்து வேறு யாருக்காவது அந்த கம்பெனியை வித்திருந்தா அவங்க அந்த கம்பெனியை வந்து நடத்துவாங்க ஸோ மெம்பர் மே கம் மெம்பர் மே கோ யார் வேணாலும் வரலாம் வா யார் வேணாலும் போகலாம் ஆனால் கம்பெனின்றது போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்து பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குணாதிசயங்கள் ஸோ இது வந்து சோல் ப்ரொப்பரேட்டர் மாதிரி கிடையாது இப்போ அந்த சோல் ப்ரொப்பரேட்டர் இல்லை அப்படின்னா கம்பெனி மூடிடுவாங்க அதாவது அந்த பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அந்த ஸ்தாபனத்தை மூடிடுவாங்க ஆனால் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பர்சன் இல்லைனாலும் அந்த கம்பெனி தனி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் செயற்கை மனிதனால் தான் வந்து சட்டத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இது அக்கௌண்டிங்லேயும் வந்து இந்த அசம்ஷன் முக்கியமான ஒரு அசம்ஷன் ஓகே நம்ம இப்போ இந்த லாலே பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கம்பெனியோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து லீகல் என்டிட்டி அதை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட சட்ட ரீதியான ஒரு என்டிட்டியாக தான் கருதுவாங்க கம்பெனி வேற டேரக்டர்ஸ் வேற ஓனர் வேற அப்படின்னு தான் வந்து கம் எப்பயுமே வந்து சட்டம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் இப்போ கம்பெனியால் ஒரு டேமேஜ் வருதுன்னா வந்து கம்பெனி மேலே அந்த பேர் மேலே தான் வந்து சியூ பண்ண முடியுமே தவிர ஒரு தனிப்பட்ட நபர் மேலே அந்த வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது ஸோ செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி கம்பெனி வந்து ஒரு செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அது வந்து இவருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு கிடையாது மேபி ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கவங்களுக்கு சொந்தமாக இருக்கலாம் அந்த ஷேரை விற்றுட்டாங்கனால் அவருக்கு அது சொந்தம் கிடையாது இதுதான் வந்து கம்பெனியோட ஒரு மேஜர் டிஸ் அட்வான்டேஜ் ஸோ காமன் சீல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த ஆப்பிள் அப்படின்னா அதுதான் வந்து காமன் சீல் அந்த பிராண்ட் நேம் தான் காமன் சீல் ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்றது அந்த காமன் சீல் அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி டு ஷூ அண்ட் டு பி டு பி ஷூடு இப்போ கேசஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து தனிப்பட்ட நபர் வந்து கம்பெனி சார்பாக நடத்த வேண்டியது கிடையாது கம்பெனி ஒரு கேஸ் போடுது அப்படின்னே சொல்லலாம் நீங்கள் நே நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சுப்பீங்க சாம்சங் சாம்சங் ஃபைல்டு கேஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆப்பிள் ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வேலையும் போடலாம் ஏன்னா கம்பெனி வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அந்த கம்பெனியை வந்து ஒரு தனி செயற்கை மனிதனாக உயிர் இல்லாத ஒரு மனிதனாக தான் கருதுவாங்க அதே மாதிரி லிமிட்டட் லயபிலிட்டி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ணும்போது லயபிலிட்டி அப்படின்னு வ வருதுன்னா லயபிலிட்டின்னா அந்த கம்பெனி லாஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த கடன் தொகைகளை வந்து கம்பெனி வந்து கு கம்பெனி தான் கொடுக்கணும் தனிப்பட்ட நபர் வந்து எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு தான் அவங்கக்கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க ஆனால் சோல் ப்ராப்பரேட்டர்லாம் அப்படி கிடையாது லாஸ் ஆச்சுன்னா சோல் ப்ராப்பரேட்டர் அவரோட சொந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்று கூட அது சரி கட்டி ஆகணும் சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் பெர்பெச்சுவல் சக்சஷன் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ கம்பெனி வந்து அந்த ஓனரே இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த கம்பெனி வந்து நிர்வாகம் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும் யார் வேணாலும் வருவாங்க போகலாம் ஆனால் கம்பெனின்றது போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி ஆஃப் ஷேர்ஸ் பங்குகளை விற்பனைக்கு உட்பட்டது மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஷேரை வந்து வேறு யாராவது வந்து வாங்கிட்டாங்க மெஜாரிட்டியான ஷேர்ஸை ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவர் தான் ஓனர் முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னாலும் சரி மெஜாரிட்டியான ஷேர்ஸை வாங்குறவங்க தான் வந்து ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி ஸோ இதை தான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட மே கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா கம்பெனி அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அப்போ தான் பின்னாடி வர உங்களுக்கு வந்து சொல்ல சொல் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏன் சில விஷயங்கள் வந்து இப்படி நடக்குது அப்படின்றது ஏன்னா கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட நபராக தான் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து இப்போ ஒரு தனியாக ஒரு ஒருத்தவர் வந்து இப்போ பைக் வாங்குறாரு பைக்னால வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு எதுனால அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டிஃபெக்டிவ் பார்ட்னால இப்போ அவர் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் மேலே ஃபைல் பண்ணணும்னா ஃபவுண்டர் மேலே பண்ண முடியாது அந்த கம்பெனி பேரில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு எம்ப்ளாயி கூட அதுக்கு வந்து லைபிலிட்டி கிடையாது ஸோ அப்போ கம்பெனி அப்படின்றது வந்து உருவாயிருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னால் அதுக்கு வந்து சில கவர்ஸ் வந்து இருக்குது அதை வந்து தனி ஒரு நபராக தான் இருக்கணும் இது வந்து ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் வந்து பொருந்தும் மற்ற சோல் ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப்போ இல்லைனா வந்து பார்ட்னர்ஷிப்புக்கும் பொருந்தாது ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பாக் ப
ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ லெக்சர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ